లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా కలర్ ఫ్రేమ్స్ మూవీస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్ మూవీస్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం కలర్ ఫ్రేమ్స్ మూవీస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి అల్లు అర్జున్ తో తెరకెక్కించిన అలా వైకుంఠపురంలో సినిమాతో త్రివిక్రమ్ మరో బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకున్నాడు ఈ చిత్రం తర్వాత ఎన్టీఆర్ హీరోగా మాటల మాంత్రికుడు ఒక చిత్రాన్ని తెరకెక్కించబోతున్నాడు ఈ మూవీకి అయినను పోయి రావాలి హస్తినకు అనే టైటిల్ ను అనుకుంటున్నారు మహాభారతంలో శ్రీకృష్ణుడు రాయబారం సన్నివేశంలో పాండవులతో సంధి కుదరకపోయినా అయినను పోయి రావాలి హస్తినకు అనే తిక్కన్న మహాభారతంలో వాడిన పదజాలం ఎంతో ప్రఖ్యాతి పొందింది ఇప్పుడు అదే పదజాలాన్ని త్రివిక్రమ్ ఎన్టీఆర్ సినిమా కోసం వాడబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇప్పటికే పోతన భాగవతంలో ఉన్న అలా వైకుంఠపురంలో అనే పదబంధం ఉంటుంది ఈ అలా వైకుంఠపురంలో అనే పదబంధాన్నే త్రివిక్రమ్ తాజాగా తన సినిమా కోసం వాడుకున్నాడు అంతకుముందు శ్రీ సీతారామచంద్ర సమేత అనే పదాన్ని అరవింద సమేత వీరరాఘవ్కు వాడుకున్నాడు ఈ రకంగా పురాణాలు ఇతిహాసాల్లోని చక్కటి పదబంధాలను తెలుగు సినిమాలకు టైటిల్స్ గా వాడుకుంటున్నాడు త్రివిక్రమ్ తాజాగా ఎన్టీఆర్ సినిమా కోసం అయినను పోయి రావాలి హస్తెనకు టైటిల్ను బట్టి ఇది పూర్తి రాజకీయ నేపథ్యమున్న సినిమా అనే విషయం అర్థమవుతోంది అంతేకాదు ప్రస్తుతం దేశం ఎదుర్కొంటున్న వర్ధమాన రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో త్రివిక్రమ్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించబోతున్నట్టు సమాచారం ఇప్పటి వరకు త్రివిక్రమ్ యాక్షన్ ఫ్యామిలీ ఫ్యాక్షన్ చిత్రాలను తనదైన శైలిలో తెరకెక్కించాడు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్తో చేయబోతున్న అయినను పోయి రావాలి హస్తెనకు సినిమాను పూర్తి రాజకీయ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది ఎన్టీఆర్ గతంలో నాగా సినిమాలో కాలేజీ రాజకీయాల నేపథ్యంలో ఒక సినిమా చేశాడు ఆ తర్వాత మళ్లీ రాజకీయ నేపథ్యమున్న సినిమా చేయలేదు ఇప్పుడు త్రివిక్రంతో చేయబోతున్న సినిమాతో మరోసారి పొలిటికల్ నేపథ్యమున్న సినిమా చేయబోతున్నట్టు టైటిల్ను బట్టి చెప్పొచ్చు మొత్తానికి వీళ్ళిద్దరి కలయికలో రాబోతున్న ఈ సినిమాను సమ్మర్లో మొదలుపెట్టి వచ్చే సంక్రాంతికి విడుదల చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఈ చిత్రాన్ని హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఒక ఫ్యాన్ మేడ్ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ సరసన పూజా హెగ్డే లేదా రష్మిక మందనను అనుకుంటున్నారు వీరిద్దరిలో ఎవరు నటిస్తారో చూడాలి ఇక త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన అరవింద సమేత వీరరాఘవ్తో పాటు తాజాగా అలా వైకుంఠపురంలో కూడా పూజాని హీరోయిన్ గా నటించింది అందుకే సెంటిమెంట్ ప్రకారం ఎన్టీఆర్తో చేయబోయే సినిమాలో మరోసారి పూజానే హీరోయిన్ గా తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెబుతున్నారు మరోవైపు ఈ సినిమాలో సమంత అక్కినేని యాక్ట్ చేసే అవకాశాలున్నాయని చెబుతున్నారు ఇదిలా ఉంటే ఎన్టీఆర్ సినిమాలో బాలయ్యను కూడా నటింపజేయాలని ఆలోచిస్తున్నాడు మాటల మాంత్రికుడు హీరో తండ్రిగా ఈయన కనిపిస్తే బాగుంటుందని త్రివిక్రమ్ భావిస్తున్నాడు పూర్తి కథ సిద్ధమైన తర్వాత బాలకృష్ణకు కథ చెప్పాలని త్రివిక్రమ్ భావిస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో కథనాలు అయితే వస్తున్నాయి ఈ చిత్రానికి కళ్యాణ్ రామ్ ఒక నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నాడు కాబట్టి బాలయ్య యాక్ట్ చేసే అవకాశాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఎవరిని చెప్పినా కూడా నందమూరి వారసులు కలిసి నటిస్తారా అనేది ప్రశ్నార్థకమే ఈ చిత్రాన్ని ట్రిపుల్ ఆర్ షూటింగ్ తర్వాత లాంఛనంగా ప్రారంభించి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సమ్మర్ లో రిలీజ్ చేసేలా త్రివిక్రమ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాడు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్స్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్స్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ కలర్ ఫ